Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. In diesem Let's Play geht es um ein circa zwei Stunden langes Horror-Adventure, ich glaube ohne Survival. Ich habe die Story jetzt nicht wirklich verfolgt. Ich weiß nur, dass es von den Secret World Machern ist, im Secret World Universum spielt und der Vergnügungspark, der hier wohl thematisiert wird, der ist, die, den ich auch damals im Spiel gesehen habe. Und deswegen bin ich total aufgeregt und wir starten auch direkt. So, in einem dunklen Raum mit Kopfhörern. Ich bin in einem dunklen Raum mit Kopfhörern. Disturbing to some players. Ich glaube, dass nichts mich in diesem Spiel verstören könnte, weil ich habe so viel gesehen. Wenn ich etwas weiß, dann... <lacht> ja. Das waren auch zwischenzeitlich mal mit meine Pluspunkte, wenn ich mich zurückerinnere, weil ich einfach nicht mit panischer Angst bei manchen Sachen unterwegs bin, wo andere nur am rumkreischen waren. Auch wenn das wahrscheinlich zu deren Popularität enorm beigetragen hat. Und ja. Schauen wir mal. Vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt und mache mir in die Hose. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. Go and ask information. Gut. Unser kleiner Sohn wartet im Auto. Und wir gucken mal, wo wir hier sind und... Was uns hier erwartet. Die Grafik ist okay. Ein bisschen bunt. Aber das wird sich ja wahrscheinlich legen, da das Spiel ja wahrscheinlich die meiste Zeit im Dunkeln spielt. Atlantic Island Park. Jetzt bin ich gespannt, ob das ist, während der Park halt schon total im Arsch ist. Oder ob das noch davor spielt. Das ist halt noch nicht so. Achso. Information. Also da hier noch Menschen sind, vermute ich mal, dass der Park noch nicht vollkommen zerstört wurde. Es war ja doch eine ziemliche Ruine im Spiel. Oh. Hey, Lorraine. Lorraine. Woher weiß ja, wie man heißt? Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Immerhin wusste erst mal, wie ich heiße. Callum, where are you going? Over here! Wait up there for mommy, Callum. Over here! Atlantic Island Park, Nathaniel Winter, welcomes you to... Something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Oh. Da unten war auch noch alles schön. Die oben fängt jetzt an zu rosten. Das ist natürlich die Frage, ist der Sohn wirklich weg? War Träumt sie das vielleicht? Vielleicht ist sie auch ein Gespenst und sie ist tot und... Oh Gott. Der Park. Was passiert hier? Das sieht schon mehr aus wie bei The Secret World. Wo der Park ja auch ziemlich hinüber war. Wobei da war das noch ein bisschen... Callum? 
Mit rechter Maustaste können wir ihn rufen. Trans Roller Coaster, Bumper Cars, Ferris Wheel, Octotron. Octotron gab es damals auch. Bumper Cars, kann ich mich auf jeden Fall auch noch dran erinnern. Da war viel kaputt. Roller Coaster war, glaube ich, ein Parkplatz da rechts in dem Best Secret World. Aber es spielt im gleichen Universum und von daher. Warum läuft denn unser Kind ausgerechnet hier hin? I'm not playing anymore, Callum. Carrie Killian is Saturn's war. House of Horrors. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Gut, dann würde ich sagen, da wir hier anscheinend noch nicht groß weiter können ohne Licht und dergleichen, folgen wir einfach mal unserem kleinen Geisterkind. Ich sage jetzt einfach mal, wir sind tot und es sind keine Ahnung, 100 Jahre vergangen und wir sind so lausig, dass wir auch in 100 Jahren als Geist unseren toten Sohn hier noch nicht wiedergefunden haben. Das ist eigentlich hübsch mit der Lampe. Oh. Anscheinend wird hier ständig gespeichert, wenn man irgendwas macht. Welcome to you at the Atlantic Island Park. Chat can be seen in Daily Ice Sculpting Shows. FAM Sideshow Alley, 1 p.m. Octotron, 3 p.m. Entrance. Okay. Um 11 Uhr morgens, Sideshow Alley, 1 Uhr nachmittags, Octotron, 3, Min 3 Uhr nachmittags, Parkeingang. Ich kann mir vorstellen, dass das noch relevant ist, weil ich es, glaube ich, auf einem Bild gesehen habe. Also jetzt nicht das Viech selber, das Maskottchen, sondern auf einem Screenshot, glaube ich, reingeschnitten. Oh, what is this about? Da geht es auf jeden Fall darum, um den Start, den die hier haben, von diesem wundervollen Park, was ja anscheinend nicht so glorreich geworden ist. Wie Callum, stay where you are. Catch me, Mommy. Callum, stay where you are. Ist jetzt in, in eins der Boote gegangen? Dann reiten wir jetzt einmal mit dem Schwanbötchen. Ich lehne mich etwas zurück. Ich bin ja so ein Mensch, der überhaupt nicht in Freizeitparks geht, weil er einfach in überhaupt keine Karussells und Attraktionen reingehen würde. Wegen Höhenangst und so. Und ich habe also sowieso schon Panik so ein bisschen vor diesen Fahrgeschäften. Vielleicht nicht gerade vor so einem Schwanbötchen. Aber es ist für mich so ein bisschen wie Fahrstühle in Horrorspielen, weil Fahrstühle geht gar nicht. Also mit mir in Kombination. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or suck. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband. 
children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Das mit dem Kinder aussetzen passt natürlich super zu der Sache, dass sie ihr Kind anscheinend äh, verloren hat. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Guck mich an. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the so children zu dem Chat, dem Maskottchen. then follow the trail back to their parents' house. Gut. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children in the forest for three days. Hungrig und drei Tage. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to Vor allem das halt so sehr, wenn er jetzt mehrere Boote lang fand. Entweder fahren da nur sehr wenig Boote lang, oder man versteht doch nichts. Dann geht das doch alles durcheinander. my house an old woman emerged from the house sniffing the air and peering around with cloudy eyes oh you dear children who brought you here just come in and stay with me no harm will come to you but Hansel and Gretel stayed back for the old woman reminded them of their cruel mother Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, cleaning her hut. I will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today, I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. Uh, I do not know how. Where is the opening? Fool! The old witch said, the opening is here, and she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, 
and the old crone tumbled forward into the oven. Ob das wohl relevant ist für die Geschichte dieser, dieses zwei Stunden Spiels Hänsel und Gretel? Ob das eine Anspielung ist? Dass sie eine schlechte Mutter ist, wie die Mutter von Hänsel und Gretel, oder? Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal gesehen, dass das Maskottchen hier mit creepy roten Augen rumläuft. Aber es wird hell. Was? Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob die das abgeändert haben oder ob das bei Grimms Märchen original so ist. Weil ich muss gestehen, ich kenne nur wenige wahre, also wenige wahre Varianten. Oh. Hallo Schwan. Hansel und Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy. Looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Mommy needs to see you, Callum. Stop, Callum! Another accident. This place. Um, die Verzögerung, also es hätte fast eine Verzögerung bei der Öffnung des Parks gegeben. Mhm. Mm Ist das Mr. Teddy Bear? Also der Teddy Bear hinter dem. Please, Callum, tell me where you are. Er hat auch so ein bisschen vom Feeling, ähm, so ein bisschen was wie Slenderman. Nur dass wir einen relativ vorgeschriebenen Weg folgen, weil das Horrorhaus und so konnten wir nicht rein und... Octotron. Hier gibt es ein Safe Point und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einmal Stopp, weil es waren jetzt 18 Minuten, auch wenn mehr Story war, als dass man irgendwas erlebt hätte. Ich hoffe, euch hat der Anfang aber neugierig gemacht und ihr schaut dann auch in der nächsten Folge wieder rein, wo dann bestimmt ein bisschen mehr passiert.